பிரதான கேசு கிறிஸ்வின் நாமத்தினாலே மீண்டும் இந்த வேதபாட வகுப்பு வழியாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலிருந்து வேதபாடத்தை நாம் பார்த்துக்கொண்டே வருகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட வேத வசனத்தின் ஆதாரமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பது பத்து வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஐந்தாம் முத்திரையை குறித்து பார்க்க போகிறோம் அவர் ஐந்தாம் முத்திரை உடைத்த போது தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சியின் நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவருடைய ஆத்துவாக்களை பலிவிடத்தில் கண்டேன் நாம் கண்களை மூடலாம் சர்வ வளமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோதரம் நீங்கள் கொடுத்த தருணங்களுக்காக உமக்கு நன்றி உங்களுடைய மகிமையுள்ள கருத்தல் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் தேவனாகிய கத்தர் இம்மட்டும் நடத்தி கொண்டு வந்த பாதைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இனிமேல் நடத்த போகிற பாதைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அண்டவரே வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் இருதயங்களை திறந்தருளும் அண்டவரே அவை நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள கத்தர் எங்களை கருவை பாராட்டும் எங்களோடு கூட பேசும் இடைபடும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாம கத்தருக்கு சித்தமானால் இந்த நாளில் என்ன பார்க்க போறோம்னா பரலோகத்தில் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மூன்று கூட்டங்கள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்று இடத்துல மூன்று விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறார் இந்த மூன்று விதமான ஜனங்களை குறித்து தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பரலோகத்தை குறித்து பார்க்கும் போது இது வந்து இதனுடைய மாடல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பரலோகத்தை குறித்து அநேகர் அநேக விதமாக தரிசனங்களை பார்த்ததாக நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் அப்படி பார்த்தோம் இப்படி பார்த்தோம் எப்படி பார்த்தோம்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பரலோகத்தினுடைய மாடலை நமக்கு ஆண்டு தெளிவாக கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் எங்கே கொடுத்து வச்சிருக்கிறாருன்னா பழைய ஏற்பாட்டிலேயே அந்த ஜனங்களுக்கு அது ஒரு மறைமுகமாக இருந்தது அதாவது ஆசாரிப்பு கூடாரம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய பரலோகத்தின் மாடல் உதாரணமாக சொல்லணும்னா இந்த கூடாரத்தினுடைய ஒரிஜினாலிட்டி எங்கே இருக்குது ஏன்னா மோசைகிட்ட கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உனக்கு காண்பித்த மாதிரியின் படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது மாடல் அது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி அதோடைய ஒரிஜினல் எங்கே இருக்குன்னா பரலோகத்தில் இருக்குது எங்கே இருக்குது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது பரலோகத்தில் ஒரு காரியம் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ பரலோகத்தில் சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது சாட்சியின் கூடாரமாகிய ஆலயம் அப்படின்னா இந்த கூடாரமாகிய ஆலயம் அங்கே தான் இருக்கு இந்த கூடாரத்தினுடைய ஆலயத்தினுடைய மாடலை தான் யார்கிட்ட கொடுத்தாருன்னா நம்ம மோசைகிட்ட கொடுத்தாரு இது மாத்திரமல்ல வேதத்தில் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆண்டவர் க கட்டின கட்ட சொன்ன எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்கும் அதான் நாம் எப்பவும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்னா கர்த்தர் கட்ட சொல்கிறது நம்ம கட்டணும் ஏன்னா கர்த்தர் கட்ட சொல்லும் போது அது பரலோகத்தினுடைய ஒரு மாடலாக இருக்கும் கர்த்தர் சொல்லும் போது அது ஒரு ஹெவன்லி டிசைன் அதில் இருக்கும் என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒத்துமை இருக்கும் என்ன ஒத்துமை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போது நோவாவுடைய பேழையை பாருங்கள் மூணு அடுக்கு இருக்கும் அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் மூணு அடுக்கு இருக்கும் இதில் மூணாவது அடுக்கில் தான் அவர் இருப்பார் மோ நோவாவும் அவருடைய ஃபேமிலியும் இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு அடுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் சாப்பாடும் ஒன்றில் மிருகங்களும் இருக்கும் ரெண்டாவது மோசையை பார்த்து ஆசாரிப்பு கூடாரம் கட்ட சொன்னார் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் மூணு அடுக்கு இருக்கும் ஒன்று பலிபீடம் இன்னொன்று பரிசுத்த ஸ்தலம் மூன்றாவது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அடுத்து சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் தாவிது கொடுத்த மாடல் அதில் பாருங்க அதே மாதிரி வாசல பலிபீடம் அடுத்து பரிசுத்த ஸ்தலம் அடுத்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்படியே நீங்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நாம் இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த ஆலயம் நாம தான் தேவனுடைய ஆலயம் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம தான் தேவனுடைய ஆலயம் இப்போ இந்த ஆலயத்தில் பாருங்க சரீரம் பலிபீடம் ஆத்மா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஆவி மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இது எல்லாமே ஒரே மாடல் இந்த ஒரே மாடலுக்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்கு அதான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய மிக இம்பார்ட்டன்ட் அதுல இந்த இது எல்லாத்தினுடைய மாடல் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து இது எல்லாத்தினுடைய மாடலாக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து எதோடைய மாடல் ஏசு கிறிஸ்துவின் மாடல் எது அப்படின்னா பரலோகம் சகலமும் அவராலே அவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது பரலோகமே இயேசுனுடைய மாடல் தான் அந்த இயேசுனுடைய மாடல் தான் பரலோகம் பரலோகத்துடைய மாடல் தான் ஆசாரிப்பு கூடாரம் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தினுடைய மாடல் தான் தேவாலயம் தேவாலயத்தினுடைய மாடல் தான் இந்த ஆலயம் நாம் இருக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாம் ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஆலயத்தில் பரலோகத்தில் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் மூணு இடத்துல மூணு ஜனங்கள் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் முதலாவதாக பலிபிடத்துக்கிட்டே ஒரு கூட்டம் நிற்கிறது எந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனத்தில் அவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் இதை குறித்து சில உபதேசங்கள் இருக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கு அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு இது உண்மையா ஆக்சுவலா இது யாரு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் பொதுவா இதை யாரு என்ன நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டா உபத்திரவ கால பர
அப்போ அநேகருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம்னா அண்ணே இது வரைக்கும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டது எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாலாம் அதிகாரத்திலேயே சபை பரலவத்துக்கு போயிடுது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனங்களில் ஆண்டவர் யோவானை பார்த்து சொல்லுகிறார் இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பதை நான் உனக்கு காட்டுவேன்னு சொல்கிறார் அப்போ இங்கே ஏறி வாங்கிறது சபையை சொல்ற வார்த்தை மூன்றாம் அதிகாரத்தோடு கூட சபை முடிந்து விடுகிறது நாலாம் அதிகாரத்தில் சபை பரலோகத்துக்கு போய் விடுகிறதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே ஏறிவா என்று கர்த்தர் சொன்னது சபை அல்ல யோவான ஏன்னு சொன்னா கர்த்தருடைய நாளில் நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் இருக்கு சபை திரும்பி பார்க்காது ரெண்டாவது இதே காரியத்தை ஒன்றாம் அதிகாரத்திலேயே ஆண்டவர் சொல்றாரு யோவான்கிட்ட சொல்றாரு ஸோ இது முழுக்க முழுக்க யோவான பத்தி சரி அப்படி சபை அந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் யோவான் என்பது சபையை குறிக்குமானால் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்பார்கள் இவைகளை குறித்து சாட்சியாக எழுதுகிற யோவான்னா அப்போ யோவான் வந்து திருப்பியும் சாட்சியாக எழுதுகிறான் ஆகும் அது யோவான் தான் அதில் சபைங்கிறதுக்கான எந்த விதமான அடையாளம் இல்லை யோவான் சபைக்கான அடையாளம் அல்ல அப்போ சபை சரி யோவான் உள்ள போறாரு நாலாம் அதிகாரத்தில் உள்ள போறாரு பரலோகத்துக்குள்ள போய் அவர் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு அந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் பரலோகத்தினுடைய மாடலை அந்த காட்டுறாரு மாடலில் ஒரு சிலரை காட்டுறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்காசனம் இருக்கு சிங்காசனத்தில் பிதாவாகிய தேவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவரை சுற்றி வானவியில் இருக்கிறது நான்கு ஜீவன்கள் இருபத்தி நாலு மூப்பர்கள் அதற்கு பிற்பாடு ஏழு தீபங்கள் அதற்கு பிற்பாடு கண்ணாடி கடல் இப்படி பரலோகத்தினுடைய எல்லா மாடலும் இருக்கு அப்போ இந்த நாலாம் அதிகாரத்தில் அவர் அங்கே போய் பார்க்கும்போது அந்த கண்ணாடி சிங்காசனத்துக்கு அருகே ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஒரு கூட்டம் நிற்கிது இந்த கூட்டம் நாலாம் அதிகாரத்தில் அவர் போய் பார்க்கும் போது இல்லை ஏன்னா இருந்திருந்தா அவர் அப்பயே எழுதியிருப்பாரு நான் திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்களை வெள்ளங்கிகளை தருத்து கொண்டு கைகளில் குறுத்தோடைகளை பிடித்து கொண்டு ஒரு கூட்டம் நிற்க கண்டேன்னு எழுதியிருப்பார் ஏன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதானால் சபை அங்கே இருக்குமானால் அப்போ அவர் என்ன எழுதியிருப்பார்னா நாலாம் அதிகாரத்தில் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் போய் சிங்காசனத்தையே பார்க்குறார் சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள எல்லாரையும் பார்க்குறாரு நாலு ஜீவனையும் பார்க்குறாரு இருபத்தி நாலு மூப்பரையும் பார்க்குறாரு எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இந்த பரலோகத்தில் சபை நிற்கிறதையும் பார்த்துருக்கணும் அவர் பார்க்கல ஏன்னா அப்பா அங்கே அது இல்லை அது யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதுன்னு ஏறிவான் அவனுக்கு பரலோகத்துடைய தரிசனத்தை ஆண்டவர் காட்டுறார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் முத்திரை உடைக்கப்படுகிறது அந்த முத்திரைகளுடைய கடைசி முத்திரை ஆறாம் முத்திரைக்கும் ஏழாம் முத்திரைக்கும் நடுவில் தான் சபை பரலோகத்துக்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதை தான் இப்போ நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த முத்திரைகளுடைய காலம் முடிவுக்கு வரப்போகிறது நம்ம எல்லாம் அந்த காலத்துக்குள்ளே இருக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் முத்திரைகளுடைய காலம் இப்போ நடக்குது முத்திரைகளில் சொன்னப்பட்டது எல்லாமே இப்போ நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இதை நம்ம ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை அவங்க வந்துட்டு நான் இப்போ அதையும் குற்றமாக சொல்லலை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு காலத்திலே அவர்கள் இந்த உபதேசத்திலே வளர்க்கப்பட்டார்கள் அன்னைக்கு கிடைத்த வெளிச்சத்தில் அன்னைக்குள்ள பரிசுத்தவன்கள் அதை குறித்து சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆனால் உண்மையிலே அந்தந்த காலகட்டம் வரும்போது தான் எப்பவும் நம்ம சொல்லக்கூடிய காரியம் ஒன்றே ஒன்று தான் அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தான் அந்தந்த தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்படும் முன்பதாகவே நாம் அதை யூகிக்கவோ அல்லது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம யோசித்தோம்னா அது தப்பாக தான் முடியும் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் முத்திரையினுடைய அதாவது ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லா காலங்களும் அதில் உள்ள சம்பவங்கள் எல்லாம் துல்லியமாய் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது இதற்கு பிறகுதான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் தான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்ப இப்பவே இந்த இடத்துல அந்த சபை நிக்கு அதாவது ஒரு கூட்டம் நிக்குது ஆறாம் அதிகாரம் ஆஹ் ஒன்பது பத்து பதினோரு வசனங்களிலே ஒரு கூட்டம் அங்கே நிற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இவர்கள் யார் இவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதுதான் நம்முடைய காரியம் இப்ப அப்படி பார்க்கும் பொழுது பரலோகத்துல மூன்று இடங்கள் இருக்கிறது பரலோகத்துல அல்ல பரலோகத்துக்கு வெளியே பரலோகம் பரலோகத்துல ரெண்டு இடங்கள் இருக்கிறது உதாரணமாக சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்துல கண்ணாடி கடல் அந்த ரெண்டுமே அந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த பலிபிடம் வெளியே தான் இருக்கும் அப்ப இதுவும் வெளியே தான் இருக்கு அப்ப அந்த வெளியே இருக்கிற இந்த கூட்டம் ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க பள்ளிப்படுத்துக்கிட்டு வந்து கேட்கறாங்க ஏன்னா இது பரலோகத்துல இல்லை திருப்பியும் சொல்றேன் யாரும் தப்பா சொல்ல சொல்ல போறாங்க இது பரலோகத்துல இல்லை அப்ப இவங்க பள்ளிப்படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கூட்டம் அந்த ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க எது வரைக்கும் எங்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு நீர் பழி வாங்காமல் இருப்பீர் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்ப கவனிச்சு கொள்ளுங்க பள்ளிப்படுத்துக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் நிக்குது ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கூட்டம் நிக்குது பதினஞ்சாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒரு கூட்டம் கண்ணாடி
இப்ப இந்த பழிபடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த மக்கள் யார் இவங்க எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பழிபடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க உபத்திரவ கால பரிசுத்த வான்களானா உபத்திரவ கால பரிசுத்த வான்கள் இல்ல ஏன்னா இந்த ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்துல தான் சபையே பரலவத்துக்கு போகுது அதுக்கு முன்னாடியே இவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்க இருக்கிற இடம் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று தேவரீர் எங்களுடைய ரத்தத்திற்கு எது வரைக்கும் பழி வாங்காமல் இருப்பீர் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ரத்தத்துக்கு பழி வாங்காமல் இருப்பீர் அப்படிங்கிறது யார் குறிக்குது எதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இது பழி வாங்குதலை பத்தி பேசுது இவங்க நம்ம நம்முடைய பிரமாணம் வந்து கிருபையின் பிரமாணம் கிருபையின் பிரமாணம் மன்னிப்பு கொடுக்கக்கூடியது நியாய பிரமாணம் தான் பழி வாங்குதலை பேசுது இந்த நியாய பிரமாணம் தான் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் நம்ம சொல்றோம் சகோதரனுடைய ரத்தத்துக்கு அவன் கையில் நான் பழி வாங்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்திலே சொல்றார் யார்கிட்ட நோவா கட்ட சொல்றார் அதான் சொல்லுவார் அந்த இடத்துல தான் நியாய பிரமாணம் முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்க தொடங்குது கத்தர் சொல்ல போறாரு சொல்ல கத்தர் சொல்றாரு நான் இப்படி ஒரு பிரமாணத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் இந்த மாதிரி சகோதர ரத்தத்துக்கு அவன் கையில் பழி வாங்க போறேன் நோவா கட்ட ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு அப்புறம் அதை அப்படியே கொண்டு வந்து ஆபரகாம் கிட்ட அதை பத்தி ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்படி இப்படி செய்யணும் இப்படி இப்படி பண்ண போறோம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணு அதுக்கப்புறம் மோசே கிட்ட அதை எழுதி கொடுத்தான்னு பாக்குறோம் சோ நியாய பிரமாணம் என்பது நோவா காலத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டு மோசே காலத்துல எழுதி கொடுக்கப்பட்டது நோசே காலத்துல எழுத ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இயேசு வருகிற வரைக்கும் நியாய பிரமாணம் இருந்தது நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாக இயேசு வெளிப்பட்டார்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த நியாய பிரமாணம் பழி வாங்குதல் அங்கதான் வருது அங்கதான் ஆரம்பிக்குது பழி வாங்குதலை பத்தி அங்கதான் ஆரம்பிக்குது ஆனால் இந்த பழிபடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பழி வாங்குதலை பேசுகிறவர்கள் பழி வாங்குதலை பேசுகிறது யாரு நியாய பிரமாணம் இந்த நியாய பிரமாணத்தினுடைய அதுவும் இவங்க எங்க இருக்கிறாங்க பழிபடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பழிபடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற கூட்டம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இயேசு சொல்றாரு இயேசுவை பத்தி ஒரு இடத்துல வருது அப்போ இயேசுவை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த ஜனங்க சொல்றாங்க இவன் ரத்த பழி எங்கள் மேலும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலும் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ரத்த பழி அந்த யூதர்கள் மேல பின்னாட்கள்ல வந்து அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவப்பட்டார்கள் சொல்லி ஒரு சில பிரசங்கித்ததை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதலாவதாக இப்ப அவங்க இருக்கிறது கிருபையின் காலம் கிருபையின் காலத்துக்குள்ள அதாவது இயேசு மரணத்துக்கு பிறகு யூதர்களுக்கு இயேசுவின் ரத்தத்தினால அவர்களுக்கு என்ன வராதுன்னா பழி வாங்குதல் வராது ஏன்னா இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு பழி வாங்க தெரியாது இயேசுவின் ரத்தம் பழி வாங்காது அது மன்னிக்கிற ரத்தம் கிருபையின் பிரமாணம் மன்னிக்கிற ரத்தம்னா இயேசு அப்பயே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் பிதாவை பார்த்து பிதாவே தாங்கள் செய்கிறது என்னதுன்னு அறியாது இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு மன்னியும் அங்க சொல்லிட்டார் சோ மன்னிச்ச பிறகு அந்த ரத்தத்துக்கு பழி வாங்குற சுபாவம் கிடையாது அவருடைய ரத்தத்துக்காக பழி வாங்கப்படவில்லை அப்படின்னா இந்த பழி வாங்குதல் இவங்க சொல்றாங்க இல்லையா எங்க ரத்தத்துக்கு பழி வாங்குங்கன்னு எதற்காக இவங்க பழி வாங்க சொல்றாங்க இவங்க யாரு எங்க இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கும் ஹிண்ட் இயேசுவே கொடுக்கிறாரு இவர்களிடத்துல ஆபேல் முதல் கொண்டு பழிபீட தண்டையில் கொலை செய்யப்பட்ட பகரியாவின் மகன் சகரியா வரைக்கும் அந்த ரத்தம் தான் இவரிடத்துல கேட்கப்படும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருபையின் பிரமாணத்துக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க ஆபேல் முதல் கொண்டு சகரியா வரைக்கும் பகரியாவின் மகன் சகரியா இந்த சகரியாவை குறித்து எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாங்க யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பகரியாவின் மகன் சகரியா என்பது யாரை குறிக்கிறது அப்படின்னா யோவான் ஸ்நானகனுடைய தகப்பன் சகரியா தான் அது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இது எந்த அளவுக்கு சரின்னு தெரியல நாங்களும் சில ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி தேடி எல்லாம் பார்த்தோம் பல இடங்கள்ல சரியான விளக்கம் கிடைக்கல அப்போ யோவான்சனுடைய தகப்பனும் கொலை செய்யப்பட்டாராம் யோவான் சனக நிமித்தம் அந்த இயேசுவை கொலை செய்ய வகை தேடின போது இயேசுவை தூக்கிட்டு இவங்க எகிப்துக்கு போனாங்க இல்லையா அப்போ இயேசுக்கும் இவருக்கும் ஆறு மாசம் தான் டிஃபரன்ஸ் அப்போ இவரையும் தூக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்களாம் ஆஹ் வனாந்திரத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்ப இவரை தேடும் போது இவருடைய பிள்ளையும் அந்த காலகட்டத்தால் பிறந்திருந்தது அப்ப அந்த பிள்ளையை குறித்து கேட்டபோது இவர் அதற்கான பிள்ளையை மறைத்து வைத்தபடியினால இவரை கொலை செய்தார்கள் அதுவும் பள்ளிப்படுத்தக்கிட்ட வச்சு கொலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை ஆனால் வசனம் சொல்லுது பிள்ளை தன்னை காட்டும் வரைக்கும் வனாந்திரத்திலே வளர்ந்தது அப்ப பிள்ளை போய் வனாந்திரத்தில் தான் மறைஞ்சு வாழ்ந்திருக்குது ஒருவேளை இந்த காரியம் சரித்திரம் உண்மையாய் கூட இருக்கலாம் அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த பகரியாவின் மகன் சகரியா அதாவது யோவான் ஸ்டானகனுக்கு தகப்பன் கொலை செய்யப்படுகிற வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவேல் முதல் கொண்டு இது வரைக்கும் பழைய பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய முடிவு வரைக்கும் அங்க இருக்கு
இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் கிருமையின் பிரமாணம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ள எந்த ரத்தமும் பழி வாங்குதலை செய்யாது இதன் மூலமா நாம ஒன்னு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் கிருபையின் பிரமாண ரத்தத்துக்கு பழி வாங்குதல் கிடையாது பழி வாங்குதல் யாருக்கு உரியது கிடையாது கிருபையின் பிரமாணத்துக்குரியது அதாவது சபைக்குரியது கிடையாது இந்த சபைக்குரியது காலத்தில் இப்படிப்பட்டவர்களும் இருப்பார்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நம்முடைய செய்தி என்னன்னா மூன்று விதமான கூட்டம் பரலோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பரலோகத்திலையும் பழிபடுத்துக்கிட்டையும் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மூன்று வகையான கூட்டங்கள் எப்போ அங்கே வந்தாங்கன்றதும் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த சுபாவம் இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளே எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் விசுவாசிகளுக்குள்ளே எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பழி வாங்குற ஒரு சுபாவம் என் ரத்தத்துக்கு எனக்கு ஆண்டவர் செஞ்சதுக்கு நீ எப்ப திருப்பி ஆண்டவர் செய்வாரோன்னு எதிர்பார்க்கறது இவங்க வாங்குறாங்களோ இல்லையோ இருதையும் எதிர்பார்க்கும் எனக்கு ஆண்டவர் செஞ்சதுக்கு அதான் நான் எப்பவும் சொல்வேன் ஒரு சிலர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன செஞ்சதுக்கு ஆண்டவர் நுறுக்குவார் உன்னை பழி வாங்குவார் அவர் அப்படி பண்ணுவார் இப்படி பண்ணுவார் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஆண்டவர் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா நம்முடைய ஜனங்கள் வந்து அவரை கொலை செய்ய வரும்போது ஏசு கிறிஸ்துவ பத் சீசர்கள் சொல்றாங்க இவங்க இப்படி பண்றாங்களே அக்கினி இறக்கி கொண்டு போடுங்கன்னு சொன்ன போது ஏசு சொல்ற வார்த்தை நீ நீங்கள் என்ன ஆவி உடையவர் என்று அறியீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதோடைய சுபாவம் என்னன்னா ஒரு கணத்தில் இருந்தால் மறு கணத்தை காட்டுன்னு ஆரம்பிச்சு அதோடைய உச்சம் எங்கன்னா கல்வாரியில் அவருடைய சிறுவேலாரை மோடு கூட அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் பேசாது இருந்தார் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்போ சபைக்குள்ள இந்த பழி வாங்குற சுபாவம் இருக்குமானால் இவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் நியாயப்பிரமாண காலக்காலர்கள் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்றோம் கடைசி காலத்தில் சபை கிருபையின் பிரமாண சபையாக இருக்கிறது ஆனால் பெரும்பான்மையான சபை நியாயப்பிரமாணத்தில் நடக்கிறது இந்த நியாயப்பிரமாண சபை இந்த வருகையில் வராது ஏன் சொன்னா கிருபையின் பிரமாண சபை தான் வருகையில் வரும் கிருபையின் பிரமாணத்துக்கு தான் வருக வருகை இப்போ நான் ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ சொல்றேன் இன்னைக்கு சபைகளில் நியாய பிரமாணம் துல்லியமாக பிரசிக்கப்படுகிறது நியாய பிரமாணம் மாடிஃபைடு வேர்ஷன் புது வேர்ஷனாக சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது அந்த நியாய பிரமாணத்தை தான் நீங்களும் நானும் போதிக்கிறோம் நீங்களும் நானும் படிக்கிறோம் நீங்களும் நானும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எப்படிங்க சொல்றீங்க இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் இப்போ பழி வாங்குதல் பழி வாங்குதல் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கும் போது என்ன நடக்குது பல இடங்களில் இயேசு நமக்காக அதை செய்வார் இதை செய்வார் இயேசு நம்மளை மன்னிக்க சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார் நமக்காக என்ன வேணா செய்வார் அது வேற ஆனால் நாம எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும் பழி வாங்குதலை அல்ல நாம மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் பழி வாங்குதலை பற்றி இயேசு கிட்ட பேசவே கூடாது இப்போ உங்களுக்கு விரோதமாக ஒருத்தர் ஏதாவது செஞ்சுட்டாங்களா ரெண்டே காரியம்தான் ஒன்று அமைதியா பேசாம போயிட்டே இருங்க பேசாம அமைதியா போயிட்டே இருங்க நம்ம ரெண்டு முடிஞ்சா அவங்களை ஆசீர்வச்சு ஜோம் பண்ணு ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது அதுதான் இந்த ஜனங்கள் அடிச்சு உதச்சு எல்லாம் பண்ணும் போதும் அந்த ஜனங்க மேல பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தான் அவர் சொன்னாரு ஒளிய இவர்களை தண்டியும்னு சொல்லல இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது நிறைய பேர் ஒரு நமக்கு ஏதாவது ஒரு விரோதமா ஒண்ணு செஞ்சுட்டா உடனடியாக அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் அதுவும் ஒரு படி மேல போய் இவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்களுக்கு இவங்களே தண்டனை கொடுக்க விரும்புறாங்க எப்படியாவது இவங்களை உணர்த்தணும் அவங்களை அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி போய் கொஞ்சம் ஆட்களை எல்லாம் பார்த்து இவங்களை இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க ஏதாவது பண்ணுங்க இவங்களை பழி வாங்குவோம் நல்லா திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பழி வாங்குவீங்கனால் நீங்களே தண்டனை கொடுத்து முடித்து விடுகிறீர்கள் தேவனிடத்தில் போய் அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு தண்டனை வாங்க உங்களால் முடியாது இன்னும் சொல்கிறேன் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்த ஆண்டவர் அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வல்லுகிற வல்லவராக இருக்கிறார் பழி வாங்குதலை குறித்து பேசுகிறோமே நாம் நம்முடைய ரத்தத்துக்கு நம்முடைய காரியங்களுக்கு எல்லாம் கர்த்தர் பழி வாங்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோமே அப்படியானால் நாம் நிறைய பேருக்கு செய்திருக்கிறோமே அவர்களுக்கு எப்படி பழி வாங்குதல் ஆனா அதை மட்டும் மன்னிக்கணும்னு விரும்புறோம் நாம பாவம் செஞ்சிட்டோம்னா கர்த்தர் மன்னிக்கணும்னு விரும்புறோம் அதே நேரத்தில் வேற யாராவது நமக்கு விரோதமா செஞ்சிட்டாங்கன்னா உடனே அவங்கள தண்டிக்கணும்னு விரும்புறோம் இது என்ன சுபாவம் இது நியாயப்புறமான சுபாவம் என்னது அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு இருந்தவ கல்லுல கையை எல்லாம் கல்ல எடுத்துக்கிட்டான் கையில எதற்காக அந்த ஸ்திரீ கிட்ட போயிட்டு விபச்சாரம் செய்த அந்த விபச்சார ஸ்திரீய கையும் கலவமா பிடிச்ச உடனே மொத்தம் பேரும் நடுத்தர கொண்டாந்து அவளை கொலை செய்யணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அத்தனை பேர் கல்ல கை எடுத்துக்கிட்டான் இப்ப என்ன ஏசு என்ன கேள்வி கேட்டாரு உங்களில் குற்றம் இல்லாதவன் பாவம் இல்லாதவன் முதல் கல்லை அவள் மேல ஏறிய கடவன் இப்ப யாராவது ஒத்த நாள் கல்லறி முடிஞ்சுச்சா நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் யூதர்கள் எவ்வளவோ மேலானவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் யூதர்கள் உண்மை
அப்படி தான் வசனம் சொல்லுது நீ நியாய பிரமாண காரன் நீ கிருபையின் பிரமாண காரணம் நீ மன்னிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் உன் வாயிலிருந்து மன்னிக்கிற வார்த்தை தான் வர வேண்டும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரை பத்தி பேசுறோம் நிறைய காரியங்களை பத்தி பேசுறோம் அன்னைக்கு கா காம் செய்ததுக்கும் இன்னைக்கு நாம செய்யறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அன்னைக்கு காம் போய் நோவாவுடைய நிர்வாணத்தை பார்த்து உடனடியாக சேம் இடத்துல யாபம் இடத்துல அறிவித்தார் உடனடியாக அவங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த நிர்வாணத்தை மறைத்தார்கள் இருக்கு இதுல என்ன நடந்திருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் நிர்வாணத்தை மறைப்பதுக்கு தான் காம் போய் சொன்னாரு இப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்ல காம் போய் நிர்வாணத்தை வெளியே அறிவிச்சாரு அவரே அதை மறைச்சிருக்கணும் இப்படி எடுக்கணுமா இப்ப நோவா அந்த திராட்சரசன் வெறி தெரிந்து எழுந்த ஒன்னு அவர் செஞ்ச முதல் வேலை என்ன தெரியுமா தன் இளைய குமாரன் தனக்கு செய்ததை அறிந்து அவனை சபிக்க தொடங்கினார் அவனுடைய பையனை சபிக்க தொடங்கினார் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் அப்படியானால் நீங்கள் அடுத்தவரை குறித்து கல்லறிய தொடங்கும் போது அடுத்தவரை குறித்து பிரபகண்டா பண்ண தொடங்கும் போது அடுத்தவரை குறித்து நீங்கள் தூற்றி திரியும் போது நீங்கள் தான் சபிக்கப்பட்டவர்களை மாறுவீர்கள் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ ஜனங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது இருக்கிறாய் ஒளிய நீ தூஷிப்பதற்கு இல்லை தூஷிக்கிறது யாருடைய வேலை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பைபிள்ல தூஷிக்கிறது யாருடைய வேலை வேதம் தெளிவா சொல்லுது நம்முடைய சகோதரரை இரவும் பகலும் தூஷிக்கிறவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அப்படின்னு இருக்கு இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல என்ன இருக்குது சபைக்குள்ள நியாய பிரமாண கால ஆட்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே நியாயத்தை கற்பிக்கிறார்கள் அடுத்தவரை குறித்து குறை குற்றங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க அதை பத்தி ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளவு கேவல சீமைகள் தாவிதை குறித்து பேசுகிறார்களோ தாவிது ராஜாவாய் மாறுவான் சீமையை ராஜாவாய் மாறவே மாட்டான் கர்த்தர் இதெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் தாவிது சொல்றான் இது நிமித்தமாவது கர்த்தர் எனக்கு இறங்குவார் அதான் நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு பழி வாங்குதல் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க பழி வாங்குதல் கிறிஸ்தவ நாடுகள் பழி வாங்குற சுபாவம் உள்ள நாடுகளாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் மன்னிக்கிற சுபாவம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு விரோதமாக உங்க அக்கா தங்கச்சிகள் உங்களுக்கு விரோதமாக அண்ணன் தம்பிகள் ஒருவேளை உங்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் கேஸ் போட்டு ஏதாவது பண்ணி இருந்தா அவர்களை மன்னிக்க தொடங்குங்கள் நான் சொல்றேன் அது உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதம் பைபிள் சொல்லுது அது ஆசீர்வாதமாய் மாறும் அப்படி நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அவர்கள் தலையில எரித்தலனை கொட்டுகிறீர்களாம் வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது நாமளே நெருப்பள்ளி போடணும்னு முடிவு பண்றோம் அதனுடைய விளைவு பழி வாங்குதல் பழி வாங்குற சுபாவம் தேவனுக்குரியது அல்ல அது நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணத்தின்படி பழி வாங்குறவன் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது அவன் வெளியே பழி விடத்துக்கிட்ட தான் நிற்பான் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது இவர்களை பார்த்து கத்தர் சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்ச காலம் வெயிட் பண்ணுங்க ஏ உங்களை போல சகோதரோட எண்ணிக்கை நிறைவாகும் அளவும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவங்க இப்ப பரலோகத்துக்குள்ள போக முடியாது வருகையில போக முடியாது ஏழாம் அதிகாரத்துல போக முடியாது காரணம் இவர்களுடைய சகோதரோட எண்ணிக்கைனா திருப்பி ஒரு நியாய பிரமாண காலம் வரும் எப்ப வரும் ஏழு வருஷம் உபத்திரவ காலம் அது நியாய பிரமாண காலம் அந்த ஏழு வருஷம் உபத்திரவ காலம் நியாய பிரமாண காலம் வரும்போது அங்க கொஞ்சம் பேர் இவங்கள மாதிரியே கொலை செய்யப்படுவார்கள் ரெண்டு சாட்சிகளும் அவர்களோடு கூட அநேகரும் கொலை செய்யப்படுவார்கள் அவர்களோடு கூட சேர்த்து தான் இங்க சொல்லப்படுது நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் போது இவங்கள ரத்த சாட்சிகள் பள்ளிவிடத்து கடையில கொலை செய்யப்பட்ட ரத்த சாட்சிகள் நீங்க அவங்களோடு கூட வெயிட் பண்ணும் போது அவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் நிறைவாகும் அப்போ இவர்கள் யாவரும் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவர்கள் யாவரும் பழிபடுத்துக்கிட்ட நிற்கிறவங்க தானே ஒளிய இவர்கள் யாரும் சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறவர்கள் அல்ல நியாய பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்ணதன் விளைவாக அந்த பிரமாணத்தின்படி இவர்கள் தேவனிடத்தில் நியாய தீர்ப்பை கேட்கிறார்கள் அன்றுவரே எது வரைக்கும் நீர் பழி வாங்காமல் இருப்பீர் இன்னைக்கு அந்த பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்களும் சபைக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் அந்த பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறவர்களும் சபைக்குள்ள இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட அதை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சில அரசாங்கங்கள் சபைக்கு விரோதமாக எழும்பின போது சிலர் சபைக்கு விரோதமாக எழும்பி சபையை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு கட்டின போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல போன போது ஒரிசாவில சபைக்கு விரோதமாக மிகப்பெரியதான கலவரம் நடந்தது அப்பொழுது நாங்கள் ஒரிசாவுக்கு போயிருந்தோம் போன போது ஏறக்குறைய இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு சபைகள் எல்லாம் எரிக்கப்பட்டிருந்தது எரிக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் முழுவதுமாக அந்த பகுதியில் இருந்த எல்லா சபை பாகுபாடு எந்த டினாமினேஷன் பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லா கிறிஸ்தவ சபைகளும் எரிக்கப்பட்டிருந்தது ஊழியக்காரர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் ஊழியக்காரோட பிள்ளைகள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் இப்படி மகா கொடூரம் கண்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஆனால் பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா அங்கே இருந்த ஒருத்தருக்கு கூட அந்த மிச்சம் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள்
இவங்களை கூப்பிட்டு எப்பா நீங்க எல்லாம் இப்படி பயந்து பயந்து ஓடுறதுனால தான் உங்களை அவங்க அடிச்சு விரட்டுறாங்க என்ன செய்யலன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் ஆயுதங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறோம் நீங்களும் ஆயுதங்களை கையில் வச்சு கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் சர்ச்சுக்கு விரோதமாக யாரும் எழுப மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் பயிற்சி கொடுக்க அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் மூளை செலவை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா ஓடி போன நம்முடைய வாலிபர்கள் நம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது என்ன தெரியுமா எங்களுடைய மார்க்கமே மரணத்தில் ஆரம்பித்த மார்க்கம்தான் நாங்கள் அடி வாங்கித்தான் சபை ஆரம்பித்தோம் ஆகவே முடிவு பரியந்தம் நாங்கள் அப்படியே இருக்க விரும்புகிறோம் எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு அதைத்தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி அந்த ஆயுத பயிற்சி கொடுக்க வந்த அநேகர் மனமாற்றம் அடைந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதுதான் கத்தர் செய்த பெரிய கிருவ உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பழி வாங்குதனால ஒரு தேசத்தையோ ஒரு நாட்டையோ சீர் பண்ண முடியாது ஆனால் மன்னிக்கிறதுனால ஒரு தீவிரவாதியை கூட நல்லவனாய் மாற்ற முடியும் அங்கதான் நடந்துச்சு அப்ப என்னாச்சு அவர்களும் மாற ஆரம்பித்தார்கள் இப்ப நான் பாக்குறேன் அதே ஒரு சாவில் அப்போது இருந்ததை பார்க்கலும் நூறு மடங்கு ஜனங்கள் பெருகி இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் திருச்சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் போய் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த சூழ்நிலையில எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்ன கிடைச்சதுன்னா அந்த ஒரிசா நாடாள சட்டமன்றத்துல போய் ஜெபிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அங்க இருந்த ஒரு மனுஷன் எங்களை அழைத்து கொண்டு போனார் அப்ப நாங்க இப்படிதான் ஜோ பண்ணோம் ஆண்டவரே இவர்கள் செய்ததை மன்னியும் பழி வாங்கன்னு பேசவே இல்லை ஆனா எனக்கு அங்க பார்க்கும் போது தோணதை நான் உண்மையிலே சொல்றேன் நான் தேவனுக்கு முன்பாக இருந்து சொல்றேன் பார்க்கும் போது எனக்கு தோணுது என்ன தெரியுமா இது பழைய ஏற்பாட்டு காலமா இருக்க கூடாதா ஆண்டவர் ஏன்னா ஒரு கன்னியாஸ்திரி சகோதரியை இருபத்தி ஏழு பேர் நாசம் பண்ணியிருந்தார்கள் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அந்த ஓடப்பட்ட அதாவது அகதிகளாக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை ஒரு டென்டில் தங்க வச்சிருந்தாங்க நாங்க போன அன்னைக்கு முந்தின நாள் நடந்த சம்பவம் அவர்களுக்கு சாப்பாடு தயாரிக்கிறதுல எப்படி தற்செயலாக நடந்ததா உண்மையாக நடந்ததான் தெரியாது ஆனால் அந்த கலக்கின அந்த பருப்பு அவங்களுக்கு டால் சாப்பிடுவாங்க அதில் விஷம் கலந்துருந்தது கடைசி நிமிஷத்தில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் பேர் பாதுகாக்கப்பட்டார் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஏன் மனசில் ஆண்டவர்கள் நினைச்சது இது கொஞ்சம் பழைய ஏற்பாடாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை நீங்கள் இறங்கி இவங்களை எதுவும் செய்யக்கூடாதா இப்போ சொல்லுவேன் கர்த்தர் அவர்களை எதுவுமே செய்யவில்லை கத்தர் ஒன்றும் செய்யலை அவர்களை மன்னித்து அவர்களை மாற்றி இன்னைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறார்கள் அங்கே நூறு சதவீதம் அதான் சொல்வேன் நம்ம ரத்தம் பழி வாங்குதலை பேசாம நம்ம ரத்தம் மன்னிப்பதை பேசினா அந்த இடத்துல சபை ஸ்தாபிக்கப்படும் பழி வாங்குதலை பேசினா அந்த இடத்துல மரணம் வரும் அதான் நடக்குது தோமாவுடைய ரத்தம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கும் அதனாலதான் இன்னைய வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்பிரிச்சுவலுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸாக இருக்கிறது பல நாடுகளுக்கு இன்னும் நான் சொல்வேன் இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா நீங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் வரைக்கும் சுவிசேஷம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தான் போனது இங்கிருந்தா மிஷினரிகள் போனார்கள் இங்கிருந்தான் அநேக காரியங்கள் செய்யப்பட்டது காரணம் என்ன தெரியுமா இங்கே ஒரு தோமாவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது அது பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ஏசுவின் ரத்தம் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ஆபேலின் ரத்தம் பேசுனதை பார்க்கிலும் அதிகமாய் பேசுகிற ரத்தம் பழி வாங்குதல் கர்த்தருக்குரியது பழி வாங்குதல் நமக்குரியது அல்ல என்ன நடந்துச்சு ஸ்டெயின்ஸ கொலை பண்ண அவ்வளோ பெரிய மிஷினரி கொலை பண்ணாங்க அவரை கொலை பண்ணி முடித்த உடனே அவருடைய மனைவி சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் அவர்களை மன்னிக்கிறேன் நான் அவங்களை மன்னிக்கிறேன் இதுதான் தேவனுடைய சுபாவம் உடனடியாக அவங்கள பழி வாங்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் தூஷிக்கணும் இந்த சுபாவத்தை முதல்ல மாற்றுங்க கிறிஸ்தவத்தினுடைய வளர்ச்சி சபை நம்ம கையில் தான் இருக்கு நம்மளுடைய க நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அதான் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது எப்படியாவது பழி வாங்கிடணும் எப்படியாவது கீழே இறக்கிடணும் அந்த சுபாவம் இருக்கு உங்க அக்கா தங்கச்சியோ அண்ணன் தம்பியோ உடன் உறவினர்களோ சகோதர சகோதரிகளோ மேல் அதிகாரியோ கூட இருக்கிறவங்களோ நண்பர்களோ யார் உங்களுக்கு விரோதமா எதை செய்தாலும் உடனடியாக மன்னிக்க பழகுங்க அந்த மன்னிக்கிற சுபாவம் உங்களுக்கு வந்துட்டாலே நீங்கள் தேவ சாயலாய் மாற தொடங்குவீர்கள் அவரை மன்னிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன நடக்குது கத்திரவர்கள் என்ன பார்த்துக்கிறாரு அது வேற விஷயம் அது வேற விஷயம் ஆனால் உங்கள் சுபாவம் மாற்றப்படும் நீங்கள் தெய்வீக சுபாவம் உடையவர்களாய் மாறுகிறீர்கள் கிறிஸ்துவின் சாயலை அடைய தொடங்குகிறீர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மன்னிக்க 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 ஒரு நாள் வரும் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிறிஸ்துவின் சாயலாய் மாறுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் ஏன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இயேசு தன்னை தாழ்த்தினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவரை உயர்த்தினார் பிதா அதே தான் இப்பவும் நடக்கும் அதனால இந்த சுபாவம் நமக்கு வரக்கூடாது
அவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறாரு ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு எத்தனையோ சான்ஸ் கிடைக்குது தாவிதுக்கு அவர் என்ன செஞ்சிடலாம் கொலை செஞ்சிடலான்னு அவர் சொல்கிற வார்த்தை கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் மேல் கரங்களை போடுவது எப்படி அதனால தாங்க சொல்றேன் தாவிதின் ராஜ்ய பாரம் நிரந்தர ராஜ்ய பாரமே மாறிச்சு அந்த ராஜ்ய பாரத்தில் இயேசு வந்து உட்கார்ந்தார் சவுனின் ராஜ்ய பாரம் என்னாச்சு பழி வாங்குதல் துரத்துறான் தாவித ஒரு வழி பண்ணிடலாம்னு துரத்துறான் முடிவு என்ன வந்தது சவுளுடைய சந்ததியே இல்லாமல் போயிருச்சு இன்னைக்கும் முடிவெடுங்க உங்களுக்கு விரோதமா எழும்புறாங்களா உங்களுக்கு விரோதமா பேசுறாங்களா மன்னிங்க அப்படியே விட்டு போயிட்டே இருங்க சில நேரத்தில் அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மன்னிக்கிற சுபா உடவரா மாறியோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீ உயர்ந்துகிட்டு தான் போவ நீ தாழ தள்ளப்பட்டு போகவே மாட்டேன் தூஷிக்கிறவன் உன்னை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் தாழ தள்ளப்பட்ட போவான் ஏன்னா அது பிசாசுடைய சுபாவம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்கள மன்னிக்கிறது கிறிஸ்துவின் சுபாவம் கிறிஸ்து உயர்த்தப்பட்டது போல நீயும் உயர்த்தப்படுவாய் அன்னில இருந்து தான் முடிவெடுத்து எங்களுக்கு இந்த சுபாவம் எல்லாம் உண்டு ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் நாங்களும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நமக்கு இயேசு ஒரு அடியால் மாதிரி கத்தர் நொறுக்குவார் அடிப்பார் உதைப்பார் குத்துவார் இல்லைங்க கிருபையின் பிரமாணத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது கிறிஸ்து மன்னிப்பார் மன்னித்து அவனை மாற்ற விரும்புவார் ஒருவேளை அவன் அதற்கும் கீழ்படியில அவன் எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான்னா அவன் சுபாவத்துக்கு தக்கதான ஆக்கினே அவன் அடைந்து தீர்வான் அது அவன் எழுதி கொண்டது அவனை பழி வாங்கணுங்கிறது கிறிஸ்துவின் திட்டம் இல்லை நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு விரோதமா ஒரு காரியம் நடந்த உடனே அங்க ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது நடந்த உடனே இவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்காக கத்தர் அங்க பழி வாங்கிட்டாரு இல்லீங்க அவன் செய்த ஆக்கினைக்கு அவன் அனுபவிக்கிறான் கத்தர் பழி வாங்கல கத்தர் மேல பழிய போடாதீங்க அதற்கான ஆக்கினையை அவன் அனுபவிக்கிறான் பழி வாங்குதல் கத்தற்குரியது அதை அவர் செய்வார் அவரால் முடியும் அவருக்கு அதுக்கு தகுதி உண்டு ஆனால் கிருபையின் பிரமான காலத்தில் அவர் பொறுமையோடு இருக்கிறார் நீங்கள் ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணுற நாமும் அதே போல எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் இந்த சுபாவத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இவங்களால் எங்கே போக முடியல அந்த ஆசாரிப்பு கொடுறதுக்குள்ளே உள்ளே போக முடியல பாருங்களேன் இவங்களால் அங்கே உள்ளேயே போக முடியல இவங்க என்ன செய்கிறாங்க திருப்பியும் அந்த பழிபெடுத்துக்கிட்ட இருந்து அவங்க சகோதரர் எண்ணிக்கை நிறைவான பிறகு ஒரு நாள் வருகிறது இவர்கள் உயிர்த்து இயேசுவோடு கூட இதே பூமியில் தான் அரசாண்டார்கள் இருக்கு நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க அவர்கள் உயிர்த்து இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தமும் அவருடைய சாட்சி நிமித்தமும் சிறைச்சேதம் பண்ணப்பட்டவர்கள் உயிர்த்து அவரோடு கூட அரசாண்டார்கள் இருக்கு இருபதாம் அதிகாரத்தில் நாலாவது வசனம் அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகள் மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கொண்டு அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிறைச்சேதம் பண்ணப்பட்டவருடைய ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சுரூபத்தையாவது வழங்காமல் தங்கள் நெற்றிகளிலாவது கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவடனை கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் இன்னைக்கு எது நடக்குது இன்னைக்கு எல்லாருமே எதை பத்தி பேசுறோம் இயேசுவோட ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி இங்க இங்க பண்ண போறத பத்தி பேசுறோம் நல்லது நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இவர்கள் சிங்காசனத்துக்கிட்ட போல திருப்பியும் உயிர்த்து இதே பூமியில தான் அரசு சொல்றாங்க ஆனா கர்த்தர் உங்களை எண்ணி அழைச்சது இந்த கூட்டத்துக்கு இல்ல இதை விட மேலான ஒரு கூட்டம் இருக்கு சிங்காசனத்துக்கிட்ட நிக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்காக தான் கர்த்தர் உங்களை எண்ணி அழைச்சிருக்கிறார் அப்ப அந்த கூட்டத்தை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அப்ப இப்ப நம்ம ஆண்டவர் சொல்லி வச்சிருக்கிற மிக முக்கியமான காரியம் என்ன இவர்கள் உயிர்த்து இதே பூமியில் அரசாண்டார்கள் எங்க இந்த பூமியில ஆயிரவர் சரசாட்சி இதே பூமியில யார் அரசாண்டாங்க அந்த ஏழு வருஷமும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் இஸ்ரவேலர்கள் மாம்சத்துல பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் காரணம் அந்த ஏழு வருஷம் உபத்திரவ காலத்துக்கு பிறகு அர்மேகதான் யுத்தத்திற்கு பிறகு இங்கே அவர்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புவார்கள் அதுதான் அவங்களுடைய வேலை அந்த ஆயிரம் வருஷமும் அவங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புவாங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் இஸ்ரவேலர்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புறவங்கள ஆளுகை செய்கிற வேலை இவங்களது யாரு இந்த ரத்த சாட்சியை மறித்து உயிர்த்து அரசாடுற இவங்களுடைய வேலை அப்போ பரலோகத்துல இவங்க இல்ல அந்த ஆயிரம் வருஷமும் இந்த ஆயிரம் வருஷமும் பரலோகத்தில் இருக்க போறது யாரு அந்த பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனவாட்டி சபை அந்த பரலோகத்தில் சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்க போற சபை அந்த சபை தான் நீங்களும் நானுமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பழி வாங்குதலுக்குரிய பேசுகிறவர்கள் நியாய பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்கள் அங்கே போக மாட்டார்கள் இவர்கள் ரத்த சாட்சியை மறித்தாலும் உயிர்த்து இங்கதான் அரசாளர்களை ஒழிய இவர்கள் பரலோகத்தில் சிங்காசனத்துக்கு அருகாமையில் போக முடியாது இதுதான் பைபிள் படி அப்ப நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க உங்களை ஏன் இந்த பழி வாங்குதல் சுபாவம் வரக்கூடாது ஏன் இந்த நியாய பிரமாணத்துக்குள்ள பழி வாங்குதல் மட்டும் இல்ல நியாய பிரமாணம் முழுக்க
சபிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிங்க வேணா அப்படிதான் ஏசா தான் சொல்றாரு இதை நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஐயா நான் இப்படியே தான் இருக்கணுமா என்ன அவங்க திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன அவங்க வந்துட்டு எழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா சவுல் அப்படி தானே கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் தாவித இப்ப தாவித என்ன கேட்டிருக்கணும் என்ன கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாரு நான் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கணுமா ஒரு குத்து திருப்பி தான் சவுல குத்திருட்டுமா பிரச்சனை சால்வ் ஆயிருமே ஆகாது ஏன் நீ தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர் நீ பழி வாங்குதல பத்தி உனக்கு இருக்க கூட இத்தனைக்கும் நியாய பிரமாணத்துக்குள்ள இருக்கிற தாவித செய்யறாரு பாருங்க அவ்வளவு பொறுமையா இருந்த நிமித்தம் அவன் நித்திய ராஜ்ய பாரம் முடியும் ஏன்னா ஏசுக்கு சொந்த உட்காந்துட்டார் அதே தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த பழி வாங்குதலையும் அவர்கள் தூஷிக்கிறதையும் அவர்கள் செய்கிற காரியங்களையும் நீங்கள் பொறுத்து கொண்டே இருந்தால் எவ்வளவு நாளைக்கு செய்யணும் நீங்க செஞ்சுட்டே இருங்களேன் நான் காரணம் இல்லாமல் பகைக்கப்படுகிறேனே நிறைய பேர் சொல்றாங்க நான் காரணம் இல்லாமல் பகைக்கப்படுகிறேன் நான் நல்லது செய்யறேன் ஆனாலும் என்னை எதிர்க்கிறாங்க எங்கிட்ட உதவி வாங்கினவங்களே என்னை எதிர்க்கிறாங்க நான் அவங்களுக்கு எத்தனையோ சில நேரங்கள்லாம் நீங்க போயிட்டு மருத்துவ உதவிகள் அவங்களுக்கு உட்காந்து கிளீன் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சிருப்பீங்க அவங்க நல்லான பிறகு உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு விரோதமா பேசியிருப்பாங்க சில நேரத்தில் பண உதவிகள் நல்லா செஞ்சிருப்பீங்க அவங்களுக்குன்னு போய் உங்ககிட்ட இல்லாம கூட உங்ககிட்ட இருக்கிறத எடுத்து கடைசி காசு வரைக்கும் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருப்பீங்க ஆனா அவங்க நல்ல நிலைமைக்கு வந்தோடனே உங்களை மறந்துருப்பாங்க சில நேரங்கள்ல அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க லைஃபையே நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருப்பீங்க அவங்க நல்லா ஆன பிறகு உங்களை மறந்துட்டு போயிருப்பாங்க உங்க பேச்சு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை உங்களை விரோதிச்சிருப்பாங்க இப்ப நீங்க கேட்கலாம் இவ்வளவு செஞ்சேனே அப்ப எனக்கு என்ன நீ நித்திய ராஜ்ய பாரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க போகிறவ நீ தேவனிடத்துல நித்திய நித்தியமாய் வாழ போகிற கூட்டம் நீ சகித்தது வீணானது அல்ல நீங்கள் பட்ட பாடுகள் ஒரு நாளும் வீணாய் போகாது வசன தெளிவா சொல்றது அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் இப்ப இந்த பாடுகள் சகிக்கிற காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் பொறுமையோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ளுங்க திருப்பி உங்க இருதயத்துல பழி வாங்குதல் வர வேண்டாம் ஆண்டவர் அப்படி செய்ய இப்படி செய்ய வரவே வேண்டாம் விட்டுங்க யார் என்ன செய்ய விட்டுங்க பரவாயில்ல நான் சொல்றேன் தாழ்ந்து போனவன் வீழ்ந்து போனதாக சரித்திரமே கிடையாது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிறிஸ்து தனை தாழ்த்தினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பிதா அவரை உயர்த்தினார் தாழ்ந்து போங்க பேசுறவங்களுக்கு அமைதியா விட்டுருங்க பேசுகிறவர்கள் வாழ மாட்டாங்க அவர்கள் ஒரு காலத்தில் அமைதி ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற காரியம் வந்துடும் அவங்க பேசுறதுக்குன்னே இருக்கிறவங்க நீங்களும் நானும் ஆள்றதுக்குன்னு இருக்கிறவங்க கர்த்தர் உங்களை என்னை அதுக்கு தான் வச்சிருக்கிறார் பழி வாங்குதல் சிந்தனையில கூட வரக்கூடாது அவங்களை அப்படி பண்ண இப்படி எதுவும் தோணக்கூடாது யூ ஹாவ் அ சான்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் பலன் இருக்கும் செய்ய முடியும் ஏன் ப்ரூஃப் இருக்கும் நான் செய்ய முடியும் நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன் வேண்டாம் மனுஷனுக்கு முன்பாக உங்க ப்ரூஃப் வேண்டாம் மனுஷனுக்கு முன்பாக உங்க சாட்சியும் வேண்டாம் மனுஷனை பத் மனுஷன் உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கவும் வேண்டாம் நம்மை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் விழு நம்மளை பத்தி அவர் சாட்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு யோசேப்பை குறித்து அவர் தான் சாட்சி கொடுத்தார் அதான் நான் சொல்லுவேன் போர்த்தி பாருடைய விஷயத்துல யோசேப்பை தூக்கி உள்ள போட்டாங்க யோசேப்பு வெளியே வந்துட்டாரு யோசேப்பு பிரதமர் ஆயிட்டாரு அந்த கேஸ் முடிவே இல்லை பாருங்க அந்த கேஸ் என்னாச்சு ஒன்றுமே இல்லை பார்வன் சொன்னாரா யோசிப்பை தவறு செய்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை யோசிப்பை நான் அந்த கேஸை விடுதலையாக்குறேன்னு சொன்னாரா இல்லை ஆண்டோர் எப்படி ஆக்கிடுவார் தெரியுமா உன்னை பற்றி பேசுவாங்க குறை சொல்லுவாங்க உன்னை தூக்கி ஜெயிலில் போடுவாங்க அவ்வளோதான் இவர் இவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி தண்டனை கூட வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஆனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா அந்த தண்டனைக்கு மேலாக அரசாட்சியை உருவாக்குற சட்டங்களை உருவாக்குற இடத்துக்கு கத்தர் ஒன்று கொண்டு போயிடுவாரு நீ அதுக்கு மேலே போயிடுவே கத்தர் அதுக்கு மேலே ஒன்று கூட்டிட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியுமா யார் யார் எல்லாம் உனக்கு விரோதமாக வந்து பேசி சாட்சி சொன்னாங்களோ யோசிப்புக்கு விரோதமாக கடைசியில் அவர்கள் யோசிப்பின் இடத்துல கை வாங்கி கை நீட்டி நிற்கிற அளவுக்கு கத்தர் கொண்டாந்துட்டாரு அதுதான் உண்மை அதான் நடக்கும் நீ பொறுமையோடு காத்துரு ஏற்ற காலத்தில் கத்தர் உன்னை உயர்த்துவார் அது வரைக்கும் பலத்த கருத்துக்குள்ள அடங்கி இருங்க இன்னைக்கு பாருங்க அதான் எப்பவும் சொல்லுவேன் பேதுரு யோவான் இவங்க பவுல் இவங்க எல்லாம் பயங்கரமா அடி வாங்கினாங்க உதவ வாங்கினாங்க அன்னைக்கு நீசர்களை போல என்னப்பட்டார் நிர்வாணிகள் ஆனார்கள் அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டாங்க ஆனா முடிவு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு பேதுரு பேர் இருக்கு யோவான் பேர் இருக்கு பவுல் பேர் இருக்கு படிப்பறிவே இல்லாத எங்களை கொண்டு சொல்றாங்க பேதுருவும் பவுலும் அவங்க பேர்ல தான் நிறைய ஸ்கூல் இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் இருக்கு இந்த அடிச்ச ஆட்கள் எங்க அவங்க பேர் எங்கேயாவது இருக்குதா ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது அவங்கள தூஷிச்சவங்கெல்லாம் எங்க ஏசு கிறி
தூஷிக்கிறவனா இருந்தினா வெளியே பழிபடுத்துக்கிட்டு தான் நிற்பீங்க அதை தாண்டி உள்ள போக முடியாது ஆபீஸ்ல உங்க மேல் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு விரோதமாக எவ்வளவோ காரியங்களை செய்வாங்க நியாயமா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை தடுப்பாங்க நியாயமா நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தடுப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன சொல்லுவாங்க உங்க இருதயம் தோணும் ஏன் இப்படி செய்யறாங்க இது அநியாயம் இல்லையா ஆண்டு வரை இவங்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறா ஆண்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் பார்க்காமலாம் இல்லை ஏன் தெரியுமா நீங்க நினைக்கிற உயர்வை விட அவர் உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு வச்சிருக்கிறார் அந்த உயர்வுக்கு இதுதான் ரூட் இந்த ரூட் வழியா நீங்க போகும்போது தான் அந்த உயர்வுக்கு வர முடியும் ஏங்க இந்த ரூட் வழியா கொண்டு போறீங்க ஏன் இப்படி ஒரு கடினமான பாதை அப்பதான் நீ மேல வந்து உக்காரும் போது இதே பாதையில வர்றவங்கள நீ உண்மையா நடத்த முடியும் அப்பதான் நீங்க உண்மையா நடத்துவீங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த தாழ்வை வரும் அப்பதான் யோசிப்ப மேல போய் உட்காரும் போது ஒரு குற்றவாளி வந்து நிக்கும் போது அவனுக்கு தோணும் ஐயோ இவன் தப்பு செஞ்சிருப்பானா செஞ்சிருக்க மாட்டானா நம்மளையே தப்பு செய்யாம இந்த பாடு படுத்தினாங்களே இந்த நாட்டுல சரி எதுக்கும் உட்காந்து தெளிவா விசாரிப்போம் அவனுக்கு அந்த ஐடியா வரும் அப்பதான் பதினோரு பேர் வந்து அவனை பணிந்து கொள்ளும் போது அவனுக்கு ஒரு தாழ்வு வருது சே இவங்க ரெண்டு பதினோரு பேர் தாழ்மையா இருந்தாங்களே நான் தப்பு செய்யாம இவ்வளவு தண்டனையை அனுபவிச்சேனே ஆனா இவங்களும் அப்படித்தானே வந்திருக்கிறாங்க மன்னிச்சிருவோம் இந்த மன்னிக்கிற சுபா அவங்க வந்துடும் அதுக்குதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னும் வந்து ஆண்டோட கேளுங்க ஆண்டோரே என் சுபாவத்தை மாத்துங்கப்பா என் என்னுடைய கேரக்டர் சக்தி மாத்துங்க ஆண்டு வர என் உள்ளான மனுஷன் மாறட்டும் இந்த சுபாவம் என்னை விட்டு போகட்டும் பழி வாங்குதல் என்னை விட்டு போவதாக நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக அவர் சாயலை அடைய வேண்டும் ஆண்டு வர யார் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் இன்னைக்கு மன்னிக்க தொடங்குங்க அப்படியே உங்க இருதை அந்த கசப்பு போயிடணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கச சில நேரத்தில் நம்ம அவங்கள மன்னிச்சிருவோம் ஆனால் மறக்க மாட்டோம் தேவனுக்கும் நமக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா வசனம் சொல்லுது அவர் மறந்தும் மன்னித்தும் இருக்கிறார் நாம மன்னிக்கிறோம் மறக்க மாட்டோம் என்னைக்கு இருந்தாலும் அந்த மைண்ட்ல அந்த தாட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இவனை என்னைக்கு இருந்தாலும் என்ன இப்படி பண்ணானே என்னைக்கு இருந்தாலும் இப்படி பண்ணானேன்னு அந்த தாட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்ப நீங்க மறந்து மன்னிக்கணும் அந்த மன்னிச்சது மாத்திரம் இல்ல மறந்துடணும் அதுக்கப்புறம் அது அந்த விஷயமே உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்க கூடாது அவங்களை அடுத்து பார்க்கும் போது உண்மையான அன்போட பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க மருதளிச்ச இயேசு வராரு இயேசு கிட்ட பேதூர் வராரு மருதளிச்ச பேதூர் வராரு இப்போ இயேசு அவரை பார்த்து என் நம்மளா இருந்தா என்ன வார்த்தை கேட்டிருப்போம் ஏன்டா இப்படி பண்ணன்னு கேட்போம் சரி அது கூட வேண்டாம் இயேசு தேவன் இல்லைனா ஒரு வார்த்தை பேதுரு நான் உன்னை ரொம்ப நம்பினேன்ப்பா ஒரு ஒரு சாஃப்டாக ஒரு கேள்வி இல்லை பேதுரு நீயா இப்படி பண்ண நான் தான் உன்னை முன்னாடியே சொன்னேனே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாமே எதுவுமே சொல்ல பாருங்களேன் ஒன்றுமே சொல்லாமல் அதோட பெரிய ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா சீசனில் பார்த்து சொல்லுவார் நான் வந்து மதுரை மரியாட்டை சொல்லுவார் நான் கலிலேயாவுக்கு போகிறேன் என் சகோதரன் எங்கே வர சொல் சீமோனாகிய பேதுரையும் வர சொல்லுன்பார் ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் பேதுருக்கு ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் ஏன் என்ன காரணம் அவன் என்னை மறுதளிச்சதுனால ஒருவேளை துக்கத்தோட உட்காந்துருப்பான் என்னை எப்படி பார்க்கறதுன்னு அவன் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்போ உனக்கு அவன்கிட்ட சொல்லு உன்னை ஆண்டவர் ஸ்பெஷலாக கூப்பிட்டுருக்கிறார் ஸ்பெஷலாக கூப்பிட்டுருக்கார் காரணம் நீ பண்ணது என் மைண்ட்லே இல்லைப்பா நான் உன்னை அங்கேயே மன்னிச்சுட்டேன் இப்போ நான் கேட்கறது ஒன்றே ஒன்று தான் என் மேல் அன்பாக இருக்கிறாயா நீ என்னை மறுதளிச்சதுலாம் என்னை விட்டுரு இப்போ நீ அன்பாக இருக்கியா அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் அதுதான் தெய்வீக சுபாவம் அதுதான் தெய்வீக சுபாவம் நான் இப்போவும் சொல்லுவேன் காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் இருக்கானே அவன் ஓடி போய் நேர பிரதான ஆசாரி என்கிட்ட நின்னான் அந்த காசை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு குற்றம் இல்லாதத்தை காட்டி கொடுத்தேன் அவரை விடுதலை ஆக்குங்கண்ணா அதுக்கு பதிலாக யூதாஸ் இன்னொன்று செஞ்சிருந்தான்னு வச்சுங்களேன் சூப்பராக இருந்திருக்கும் என்ன தெரியுமா அந்த காசை தூக்கி அடிச்சுட்டு ஓடி போய் ஏசு காலில் விழுந்தான்னு வச்சுங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டு ஆண்டு வரேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு அந்த நிமிஷம் யூதாஸோடைய பாதை மாறி இருக்கு யூதாசை கத்தர் மன்னிச்சிருப்பார் காரணம் ஏசு கிருஷ்ணி ரத்தம் சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கும் ஏசுவால மன்னிக்க முடியாத பாவின்னு ஒருத்தன் கிடையவே கிடையாது இயேசு எல்லோரையும் மன்னிப்பார் அவருடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணும் வி மஸ்ட் அத்தனை பேரையும் மன்னிக்கணும் அப்படி ஒரு சுபாவம் உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா வரணும் இப்போ வந்துருச்சு நான் சொல்லலை அதை அடைய முயற்சி செய்யணும் அப்படியே அடைஞ்சு ஒரு நாள் அந்த சுபாவம் உங்களுக்குள் எழும்பி வரும்போது நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக அவர் சாயலை அடையவராய் காணப்படுவீர்கள் கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை கொண்டு போய் பழிபடுத்துக்கிட்டு இல்லை அதையும் தாண்டி சிங்காசனத்துக்கிட்ட உட்கார வச்சு கொள்வார் சரி இந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிற கூட்டம் யார் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க இவங்க எப்படி அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க இதை பற்றி எல்லாம் நாம் அடுத்த வேதபாட வகுப்பிலே பார்க்க போகிறோம் நாம் இப்பொழுது தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்க போகிறோம் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லா கண்களை மூடுவோம் சர்வ
அதே போல எங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி எங்களுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிற எங்களை விரோதமாய் தூஷிக்கிற துன்மார்க்கர் போல் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தருடைய கரம் கூட இருப்பதாக ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் மன்னிப்பீராக நாங்களும் மன்னிக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்முடைய கிருபையுள்ள கருத்தர் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதா